بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله मन कर सब समय फलो करें जिसगे खुजे बार करते मान जिन बेपार शेष कर घर आनसिन वर्ल्ड कूकुर छवि से घर भेतरे रहमत फेरस्तारा जेनरल फेरस्तारा जानना एक्सेप्ट मृत्यु फेरस्ता पेंडिंग आलोचन गलम शयतान आल्ला लल्ला आईन गुलाटिशन दिए रिमुव मान रिप्लेस करते चाहिए देखी छोट जरा अनेक दिन आल्ला पथे चल रहा चेष्टा करते तरह भर अनेक समय चले आस मुखे अपना कथा मात्र बोलते अनेक दिन बाजबें शयतान पथभ्रष्ट 
সরি দে উইল স্লিপ দ্য ইয়ার্স অফ ক্যাটল ওই কান ফুটা করতো ওই শেড দিনের ওই সময়কার দিনের ওই হ্যাঁ জাহেলি যুগে কান ফোটা করতো এটার সুপার সিশন ছিল এই কথা আল্লাহ বলতেছেন আজকেও আছে যে ওইটার ইকুইভেলেন্ট হলো এই বাচ্চাদের মাছ এখানে ই দেয় না ফোটা দেয় বা আরো আরো অনেক রকম আছে এই এই যে একটু খুদ বানায় দেয় একটা বা খুদ বানাইলে নজর লাগবে না এই ধরনের জিনিসগুলো আছে আর কি এখনো আছে আমি তাদেরকে আদেশ করব তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের ভিতরে অনেক বড় একটা রেঞ্জ আছে অনেক কিছু আসে এটার ভিতরে আজকে জিএম ভুট্টা জিএম জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভুট্টা হইতেছে না দুনিয়ায় বা আপনার সেদিন দেখলাম একটা ওয়েব পেজে দেখলাম কুকুরকে ক্লোনিং করছে এমন ভাবে যে কুকুরের চেহারাটা হবে মানুষের মতো দেখছেন নাকি এটা দেখছেন খবরটা দেখছেন ছবি দিছে কিন্তু রিয়েল ছবি দিছে দুইটা কুকুর একদম মানুষের মুখ তাই না না কিন্তু ধরেন এই ধরনের জিনিস তো করে যাচ্ছে না না ক্লোনিং তো করে যাচ্ছে ক্লোনিং তো আর আজকে শুরু হয়নি ক্লোনিং তো অনেকদিন ধরে শুরু হয়েছে ক্লোনিং এর যে চেষ্টাটা বা স্টেম সেল রিসার্চ যেগুলো করতেছে বেসিক্যালি এগুলো কি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা আল্লাহ আমাদেরকে রোগ শোক মিলায় বানাইছেন মানুষ ধরেন সব আপনার আপনার ভিতরে একটা রোগেরই আছে ওনার ভিতরে একটা রোগেরই আছে এখন হিউম্যান রবট বানানোর জন্য কি চেষ্টা করতেছে যে এমন মানুষ বানাবে যার ভিতরে কোন রোগ শোক থাকবে না বুঝছেন না এটা কি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন না রোগ শোক যেটা আছে কারো একটা ডেফিসিয়েন্সি আছে আপনার একটা আছে আমার একটা আছে আরেকজনের একটা আছে এই সব মিলে আমরা মানুষ আপনাকে আল্লাহ অঙ্কের মেধা দিছেন আমাকে আল্লাহ হয়তো কাঠমিস্ত্রির মেধা দিছেন বা আমাকে আর একটু ধরেন খুব ফাইন ঘড়ির ঘড়ির মেকানিক্স এর যে চোখ লাগে খুব ফাইন জিনিস করার মেধা দিছেন আপনাকে খুব র জিনিস করার মেধা দিছেন আপনি স্টিল নিয়ে নাট বোল্ট নিয়ে কাজ করেন এই সবই কিন্তু রিকোয়ার্ড দুনিয়াতে আপনার যেটা নাই আমার সেটা আছে আমার যেটা নাই আপনার আছে কমপ্লিমেন্টারি সাপ্লিমেন্টারি করে দুনিয়াটা চলবে কিন্তু আমি যদি এখন মনে করি যে সব রোবটের মতো প্রোডাক্ট এমন মানুষ বানাবো যার ভিতরে কোন রকম ডেফিসিয়েন্সি থাকবে না সে রোবটের মতো কাজ করে যাবে টায়ার্ড হবে না মানে এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন না এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন একটা জিনিস হচ্ছে যে টেকনোলজিক্যালি আপনি অ্যাডভান্স হলেন সেটা অন্য জিনিস আরেকটা হচ্ছে যে আপনি ক্রিয়েশনটা চেঞ্জ করে দেন এটা এফেক্ট দেখা যাবে অনেক পরে যখন প্রথম করবেন তখন মনে হবে সবকিছু মানে বাহ বাহ মার দেওয়ার মতো জিনিস যেমন আপনারা হয়তো জানেন যে এই যে মেয়েদের যে কন্ট্রাসেপ্টিভ পিলটা এটা কিন্তু একটা আন্দোলনে সেক্সুয়াল রেভলিউশনের অংশ হিসাবে মেয়েরা কিন্তু ডিমান্ড করছিল যে ছেলেরা প্রেগনেন্ট হয় না একটা অকাম কাকম করলে করলে এটার এটার পেনাল্টিটা মেয়েদেরই বহন করতে হবে সুতরাং এটা একটা ডিভাইস লাগবে আর কি এইভাবে কিন্তু প্রথম পিল বা কন্ট্রাসেপ্টিভটা আসে তারপরে সেই মেয়েরাই সত্তরের দশকে এটা দেখা গেছে যে মেয়েদেরকে পারমানেন্ট ড্যামেজ হয়ে গেছে যারা পিল ইউজ করত বা করছে কেউ মরে গেছে কেউ পাগল হয়েছে কারো পারমানেন্ট ড্যামেজ হয়েছে তারপরে তারা সেভেন্টিজে ইউএস কংগ্রেস এবং সিনেটের ওপেনলি চ্যালেঞ্জ করছে সংগ্রাম করছে বিচার চাইছে যে যারা এই পিল গুলাকে মার্কেট করছে তাদের জন্য বিচার হয় কারণ এটা মেয়েদের জেনারেশন আফটার জেনারেশনকে পারমানেন্টলি ড্যামেজ করে দিচ্ছে কথা কি কথা এই কথাই বলার পিছনে কারণ এখন কিন্তু আমেরিকা আপনি আমাদের দোকানে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু মুদির দোকানে কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল পাবেন জাস্ট রাস্তার ভিতরে সিগারেট বিড়ি বেঁচতেছে ওই দোকানে দেখবেন ঝুলানো আছে কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল মায়া বড়ি না কি যেসব যেগুলো ছিল আর কি যা ছিল আমেরিকায় কিন্তু এটা প্রেসক্রিপশন নেই জানেন তো আপনার ওভার দা কাউন্টার কিনতে পারবেন না নো ওয়ে কারণ কি এই ড্যামেজ গুলো হয়েছে দেখে আর এগুলো আমি কেন বললাম যে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন যখন মানুষ করে তখন মানুষ মানুষকে আল্লাহ ওই প্রজ্ঞা দেন নাই যে ডাউন ডাউন দ্য লাইন ডাউন দ্য স্ট্রিম কোথায় গিয়ে যে সমস্যাটা হবে এইটা যে আগে বোঝার মতো ক্যাপাবিলিটি মানুষকে দেন এটা যখন বুঝবে তখন অলরেডি টু লেট কিছু করার থাকে না যে ফুড ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যে কথাটা আমরা বলি যে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি প্রোডাকশনের জন্য বেশি মার্কেট করার জন্য বেশি পয়সা আর্ন করার জন্য লোভের যোগান দিতে কি করছে গরু গোলার মোটা তাজা করছে মুরগি গোলার মোটা তাজা করছে গ্রোথ হরমোন দিছে তার এফেক্ট আসছে অনেকদিন পরে জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানুষের জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানুষরা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই যে এই যে এই যে হোমোসেক্সুয়ালিটি এবং লেসবেনিজমের প্রসারের পিছনে স্কলাররা মনে করেন এইটি একটা কারণ এই যে হরমোন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে যে এই যে গ্রোথ হরমোন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে গ্রোথ হরমোনটা একটু ফিমেল হরমোন যেটা দিলে ফ্ল্যাটেনিং হয় আর কি এটা নিয়ে এই করাতে এই পরবর্তীতে এই সমস্যাগুলো আসতেছে মানুষের ভিতরে হরমোন ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে অথবা মানে জেনেটিক চেঞ্জ চলে আসতেছে একটা আর কি যেটা যেটা আদৌ লাভজনক না বা যেটা অত্যন্ত বড় ক্ষতির ব্যাপার বা হিউম্যান রেসকেই চে
আল্লাহ সৃষ্টির পরিবর্তন হঠাৎ প্রসঙ্গক্রমে আসলো করোনার আয়াত এই জন্য বললাম এটা কিন্তু যে কারোর যে কোনো কিছু করার আগে দুইবার চিন্তা করা উচিত আপনার কাছে মনে হইতে পারে খুব পজিটিভ যে লোক প্রথম করছে তার মনে হয়েছে আর দুনিয়াতে আর প্রোটিনের কোনো অভাব থাকবে না এত মুরগি হবে এত প্রোডাকশন আটচল্লিশ দিনে একটা বা আর কোন প্রোটিনের অভাব থাকবে না কিন্তু আসলে কি করলো হিউম্যান রেসটাকে অ্যাটস্টেক দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আসলে এটা যে যে ভিডিওটা আমরা এই করছি দেখেন সবাই আবারও বলতেছি আপনি দেখছেন না আপনি দেখছিলেন না আপনি দেখছিলেন আর দু একদিন দেখছেন এর ফ্যামিলি নিয়ে বসে দেখবেন ফুড ইন্ডাস্ট্রির উপর একটা ভিডিও আমরা দিয়েছিলাম একটা লিঙ্ক দিয়েছিলাম আর কি ফ্যামিলি নিয়ে সবাই দেখবেন তাইলে খাওয়ার ব্যাপারেও সাবধান থাকবেন এই যে রাস্তাঘাটে আপনার ব্রোস্টেড এই চিকেন এএফসি বিএফসি থেকে জেড এফসি কিছু বাদ নেই এখন আছে না বাংলাদেশে অনেক এবিসি ক্যালিফোর্নিয়া ফ্রাইড আমাদের 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 পাড়া একটা আছে ফ্রাইড কিং আমার রাজারে রাজারে ভাইয়া খাওয়াইতেছে নাকি মানে কি রাখবে ফ্রাইড একটা মনে হয়েছে কিং মনে হয়েছে বাস ফ্রাইড কিং রাজা ভাইয়া খাওয়াইতেছে আসলে বোঝাই দিতে এসে যে ফ্রাইড চিকেন এর রাজা আসে কিন্তু হয়ে গেছে মিনিং ফ্রাইড কিং এই আপনি দেখেন গ্রিন রোডে আছে নাম এটা হ্যাঁ রাজা ভাজা হয়ে গেছে এটা যাই হোক আমরা কিন্তু এইগুলাতে ঝা হোলসেল ঝাঁপ দেওয়ার আগে বা এইগুলাকে আত্মীকরণ করার আগে দুইবার চিন্তা করার আছে এই যে পিল তো বেসিক্যালি ফিমেল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল যেটা এটা কিন্তু এক ধরনের হরমোন ফিমেল হরমোন সরি গ্রোথ হরমোন না ফিমেল হরমোন তো এটা দিয়ে ইংল্যান্ডে দেখা গেছে আমাদের একটু বইতে ওই যে কি নাম বিবাহ নারীবাদে বোধে আসে এই কথাগুলা যে আপনার এই যে পিলগুলা খায় পানির ফিল এগুলো তো মানে এক্সপেরিমেন্টের সাথে বাইর হয়ে যায় মানে আমাদের শরীর থেকে বাইর হয়ে যায় বাইর হয়ে গিয়ে কোথায় যায় টয়লেটে যায় টয়লেটের আউটলেট কোথায় যায় নদীতে যায় সেই নদীর পানি কিন্তু ইংল্যান্ডে বা ইসে সেটাই কিন্তু আবার রিসাইকেল করে টয়লেটের যে পানিটা বাইরে যায় সেটাই পরিশোধনের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে আসে ঠিক আছে কোন সমস্যা নাই কিছু বলবেন আপনারা উপরে নাই কেউ আপনার বাচ্চা আচ্ছা তো দেখা গেছে যে বাইরে যাবেন না আব্বা আম্মা ছাড়া বাইরে যাবেন না কেউ ওপরে চলে যান ওপরে যাবে ভালো বাইরে যাবেন না যাও নিচে গিয়ে খেলার দরকার নেই নিচে কেউ নাই এখন আচ্ছা দেখা গেছে কি যে পানি পরিশোধন করতেছে সব পরিশোধিত হইতেছে কিন্তু এই হরমোন যেটা পিলের ভিতর যে হরমোনটা ছিল সেই হরমোনটাকে আর ফিল্টার আউট করা যায় না সেপারেট করা যায় না পানির থেকে তাহলে সেই হরমোনটা সহ যদিও এটার ই কোনো অসুবিধা নাই আপনার মানে কি বলবো এই জীবাণু বা পেট খারাপ হবে বা এই ধরনের কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এই ইনটেকটা কি মেল ফিমেল সবাই সবাই খাচ্ছে আবার পানিটা ফিল্টার করেই খাচ্ছে কিন্তু ফিল্টার দিয়ে এটা দূর হয় না তাতে দেখা যাচ্ছে কি যে ছেলেরা ছেলেদের স্পার্ম কাউন্ট কমে যাচ্ছে এবং এমন ডেঞ্জারাস সারে কমতেছে যে সামার ডাউন দা লাইন ব্রিটেনের বা ইংল্যান্ডের ছেলেরা আর ই হবে না মানে নিষিক্ত করতে পারবে না তাদের ঈদের আর কি ফিমেল কাউন্টার পার্টকে তাদেরকে বাইরের থেকে বোল আমদানি করতে হবে আর কি অর্থাৎ তারা স্টেরাইল হয়ে যাবে তারা ফাদার হইতে পারবে না বিকজ দেখেন কিভাবে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের এফেক্ট গিয়ে কোথায় পড়তেছে খাইতেছে মহিলা পিল সেটাও একটা সৃষ্টির পরিবর্তন সেটার আলটিমেট এফেক্ট গিয়ে কোথায় পড়তেছে আপনি এক্সটিংট হয়ে যাবেন এমনিতে জানেন ইউরোপের অবস্থা কি জানেন আপনারা যে সমস্ত ইউরোপ আগামী পঞ্চাশ বছরের ভিতরে নন ইউরোপিয়ান প্রধান কন্টিনেন্ট হয়ে যাবে জার্মানি পঁচিশ বছরের ভিতর হবে আর সমস্ত ইউরোপ পঞ্চাশ বছরের ভিতর হবে তারা এক্সটিংট হয়ে যাবে রেস হিসাবে বিকজ তাদের পপুলেশন হচ্ছে নেগেটিভ টু পয়েন্ট সামথিং টু পয়েন্ট থ্রি বা টু পয়েন্ট টু সামথিং এরকম হইলে বোধ হয় কোন একটা একটা রেস বেঁচে থাকে যদি বাচ্চা হয় ফ্যামিলি প্রতি বা কাপল প্রতি তার চেয়ে কম হইলে এক্সটিংট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তাহলে গোটা ইউরোপ রেস হিসাবে এক্সটিংট হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি হয়েছে তার সাথে যদি এইসব অ্যাড হয় আপনি বুঝতে চান কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই চিন্তার ব্যাপার আছে আল্লাহ সৃষ্টি পরিবর্তনের একটা আয়াত আসলো দেখে আমি মানে আয়াতটা হয়তো এমনি মনে করতে পারতাম না তো হঠাৎ মনে হইলো যে এটা হলো শয়তানের কাজ যে সে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করতে চায় করাইতে চায় খেয়াল করেন এটা খুব খুব কঠিন একটা কথা আমাদের দেশেও আমরা নানা ফর্মে করতেছি যেমন খুব ইনোসেন্ট মনে হবে আপনার কাছে যেটা বট গাছে আপনি এতটুকু বানায় ড্রয়িং রুমে রেখে দিয়েছেন আছে না বট গাছ কি ড্রয়িং রুমে রাখার জন্য বানাইছেন আল্লাহ না বট গাছ বানাইছেন বাইরে থাকার জন্য আমি বলতেছিলাম একটা প্রসঙ্গে আর কি যে একটা একটা আমার খুব নিকট আত্মীয় বাসার কথা বলতেছিলাম ওইখানে এই সব মিনিয়েচার ই আছে মানে যেটা বাইরে হওয়ার কথা যেটাতে কাকপক্ষী বসবে ফল খাবে সেটা এখন ড্রয়িং রুমে এতটুকুর ভিতর চলে আসছে আর যার ঘরে থাকার কথা মানে ওই বাড়ির বউটা গ্রামের বাড়ির বউটা সে সকাল সাতটা আটটার সময় গ্রামেও কিন্ডার গার্ডেন স্কুল আছে এখন বাচ্চাটা নিয়ে কিন্ডার গার্ডেন স্
এই মেয়ের রাস্তায় ওইখানে ওই বৈশাখ পাঁচ ঘন্টা কাটানোর জন্য জন্ম হয়নি বাচ্চা নিয়ে গিয়ে ওইখানে গিয়ে চিটচেট করতেছে গপ্প করতেছে সাথে দিয়ে মানে অন এন্ড অন এন্ড অন ফিতনা কিন্তু আছে এটা এইসব থেকে তো এই যে এই যে স্কুল সামনে সামনে বৈশাখ থেকে এগুলো থেকে ওই ফোন পরকিয়া এইটা সেটা এগুলো তো এগুলো মানে সিরিজ সিরিজ মানে অকাম অকাম কুকাম আছে কিন্তু রুটটা কোথায় এই মহিলার ঘরে থাকার কথা ছিল বটগাছটার মাঠে থাকার কথা ছিল বটগাছটার এনে ঢুকাইছেন ঘরে আর মহিলাটার বাইরে দিয়েছেন মাঠে যাইতে আর কি বুঝছেন না দুইটাই হলো আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন মানে ফিতনার পরিবর্তন করে দিয়েছেন আপনি যাক কেউ মাইন্ড করে থাকলে মাফ করে দেন এখানে যদি কারো গায়ে লেগে থাকে মানে এই কথাগুলো প্রোগ্রেসিভ কারো লাগতেই পারে যে আপনি উল্টা ধারায় চালাইতে যাইতেছেন দেশটারে বা পৃথিবীর প্রোগ্রেস কে উল্টা দিকে নিয়ে যাইতেছেন এটা কারো আপত্তি থাকতেই পারে ইনস্টেড অফ আল্লাহ হ্যাজ সার্টেনলি সাস্টেন ক্লিয়ার লস আর শয়তানের এইসব সাজেশন আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করার এইসব সাজেশন গুলা এইসব এইসব ই গুলাকে যে নিবে নিয়ে তাকে একটা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে বড় ধরনের লস লসের সম্মুখীন হবে ক্লিয়ার লস শয়তান প্রমিসেস দেম অ্যান্ড অ্যারাউজেস ডিজায়ার ইন দেম শয়তান তাদেরকে প্রমিস করে শয়তান তাদেরকে ই দেয় আপনার কি বলে অঙ্গীকার করে এই হবে এই হবে এই হবে তোমার এই হবে কিন্ডার গার্ডেনে পড়বা তুমি পাইলট হইবা তুমি ইঞ্জিনিয়ার হইবা তুমি ডাক্তার হইবা তুমি মা বাইরে যাবে বুঝছেন না আমি না গেলে কে নিয়ে যাবে বাচ্চারে সারাদিন বসে থাকবে ইউআইডাব্লিউ সি এর সামনে ওই ফুটপাথের উপরে ই পাইতা বুঝছেন না এইগুলো হলো সব শয়তানের প্রমিস কিন্তু আসলে কি হবে তার দুনিয়া যাবে তার আখেরত যাবে সবই যাবে তার আমি বলি না আপনাদের যে আপনি দেখবেন নাম করা স্কুলগুলোর কথা আমি বলি আর কি যে আমাদের পাড়ায় আমাদের পাড়াতে একটু সামনে হলো ওয়াইডাব্লিউ সি আপনি দেখবেন আপনাদের ছিল লম্বা দাঁড়ি টুপি পরা বাপ হিজাবি মা নেকাবি মা প্যারেড করতে করতে বাচ্চা গুলো নেওয়া ওই খ্রিস্টান মিশনারি কাফের হাতে তুলে দিয়ে আসতেছে যে বাচ্চাদের দেখে রেখে ভালো মতো তো মুসলমানের জন্য খ্রিস্টান মিশনারির কাছে বাচ্চা দেওয়া মানে ওই নেকড়ের কাছে ছাগলের বাচ্চা দিয়ে আসলেন যে তুমি একটু দেখে শুনে রেখো কি এরকম ব্যাপার না ডাউন দ্য সামার ডাউন দ্য ল্যান্ড সে একসময় বলবে যে আমি আর এগুলো বিশ্বাস করি না হ্যাঁ যেগুলো হইতেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে হইতেছে অনেকখানে আমি আর এগুলো বিশ্বাস করি না তেমনি আমাদের এখানে এক ভাই আমি নাম বললাম না মামুন চিনবে বা আর অন্যরা চিনবে নাম বলার দরকার নাই ওই খুবই এখলা সালা খুবই একলা সালা এই ভাই আর কি আমাদের মানে অত্যন্ত কাছের মানুষ আমাদের তার দুইটা ছেলে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে পড়ে ওইখান থেকে উনি আর বাই করতে পারেন না ওইখানে রাখছে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের কথা আপনার জানেন যে পেপারে আসছে এগুলো আমি মানে আমি পার্সোনালি জানি না পেপারে আসছে যে এই টিফিন টাইম আর ছুটির মানে টিফিন টাইম আর স্কুল শুরু হওয়ার আগে ছাড়া বাকি সময়টা তারা টয়লেট গুলা লক করে ফেলছে এবং চাবি থাকবে টিচারের কাছে যে যাবে তাকে চাবি চায় নিয়ে টয়লেটে যেতে হবে তার কারণ হলো একটু উপরের দিকে ক্লাস ফাইভ সিক্স সেভেন এইট মানে সিক্স সেভেন এইট মানে উপরের দিকে বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে একটু যারা বয়স হয়েছে হয়তো এইট বা সেভেন বা সিক্স বা একদম বড় ভাইরা না কলেজও তো আসে ওইখানে মানে মাঝারি বড় ভাইরা তারা সব নাকি ওই আলাদা আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্টের বাথরুমে গিয়ে মোবাইল ফোনে পর্নোগ্রাফি দেখে এই রিজনে টয়লেট গুলাকে পেপারে আসছে এটা এটা আমার ই কথা না টয়লেট আপনি জানেন তো না যারা দেখছেন জানেন টয়লেট গুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে যে এখন টিচারের কাছ থেকে চায় নিয়ে যেতে হবে সো এই এই বলতেছি যে মানে আমাদের ভিতরে যে ডিজায়ার ডিজায়ার কি এই হইতে হবে এই হইতে হবে এই না হইলে এটা হওয়া যাবে না ওটা না হইলে এটা হওয়া যাবে না আমরা কখনো ব্রডার পিকচারটা চিন্তা করে দেখি না যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডে আমি কোথায় যাচ্ছি আমি কি একটা বাচ্চাকে জান্নাতের পথে দিচ্ছি না জান্না জাহানামের পথে হাতে ধরে জাহান্নামের পথে দিচ্ছি আমরা এগুলো জানার পরে যখন আমরা এইসব জায়গাগুলোতে প্লেস করবো এটা তো হাতে ধরে জাহান্নামের পথে দাও কি কিসের জন্য করব আমি ভাবতেছি যে সে ওয়েল এস্টাবলিশ হবে সে এটা হবে ওয়েল এস্টাবলিশ হইতে গেলে এইগুলো যে নেসারি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন না এটা আমরা একটু চিন্তা করে দেখি না যে এটা আল্লাহ যদি রেখে থাকেন বা আপনার যদি মেধা থাকে বা আপনি যদি তাকে পরিচালিত করতে পারেন সে সিলেটের বড় লেখায় স্কুলে পড়েও আতাউল করিম হইতে পারে আতাউল করিম পড়াশোনা করছেন সিলেটের বড় লেখার স্কুলে ওই যে এখন আমেরিকাতে সায়েন্টিস্ট এই মনোরেলের উপর কি একটা কাজ করছেন জানি ফিজিক্সিস্ট তাই না ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার না যাই হোক মানে ফিজিক্স ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দুই দুই নিউজেই আসছে জিনিসটা এই জন্য আমার মনে হয়েছিল বেসিকলি পড়াশোনা ফিজিক্স পরে মনে হল বুয়েটের তো বুয়েটে পড়াশোনা করছেন উনি তাইলে আপনি যদি প্রপারলি গাইড করতে পারেন তার মেধা বিকশিত হবে 
এবং আপনি চান না যে এই মেধা বিকশিত হওয়ার বিনিময় সে জাহান নামে হোক এটা কেউ চাওয়া উচিত না চাওয়া উচিত না এই এই প্রসঙ্গে আসলে কথা শয়তান কি করে তাহলে তাদের ভিতরে ডিজায়ারই করে এবং তাদেরকে প্রমিস করে প্রমিস করে এই হবে সেই হবে আর তাদের ভিতরে ডিজায়ার মানে শখ খায়েশ অথবা মানে কামনা বাসনা জাগ্রত করে বাট শয়তান ডাজ নট ডাজ নট প্রমিস দেম এক্সেপ্ট ডেলিউশন কিন্তু শয়তানের প্রমিস গুলা কি মায়া যেটাকে বলে ডেলিউশন মানে কি মায়া মানে মিথ্যা প্রমিস মিথ্যা মিথ্যা ই আপনার জানেন আমরা গতদিনই বোধে পড়ছি এই যে এইখানেই পড়ছি গতদিন যে বদরের যুদ্ধের সময় শয়তান একজন সাহাবির মানে সাহাবি না মানে একজন ইসের রূপে আসছিল সাহাবির রূপে আসছিল মদিনাবাসীর রূপে আনসার আনসার একজন আনসারের রূপে আসছিল আয়সা ইসেকে নামটা আমি জানতাম জানেন নাকি কেমন মনে আছে নামটা কার কার চেহারায় আসছিল नामता मन पड़ते गेदा बच्चे छोड़ तक सुरक्षा बीन मालिक होते सुरक्षा बीन मालिक होते रईट আগে বলবেন তো একটু আগে আওয়াজ দিবেন হ্যাঁ ঠিক আছে তার রূপে আসছিল আসা প্রমিস করছিল যে আজকে তো তোমরাই জিতবা মানে ঈদের কাফেরদের তারপরে সে যখন দেখছে ফেরস্তাদের দেখছে সে আস্তে করে কাটে পড়ছে তার খুঁজে পাওয়া যায়নি এই বদল যদি তো দেবে স্লটার মানে অনেক মরছে না এই মানে বড় বড় লোকরা মরছে তাদের কাফেরদের তো তখন আর তার খুঁজে পাওয়া যায়নি তার প্রমিস গুলো এরকমই হয় সবসময় সবসময় তার প্রমিস গুলো এরকমই হয় যে সে আপনাকে প্রমিস করবে ওই যে আরেকটা আরেকটা গল্প বলতেছিলাম গতদিনই বলতেছিলাম গল্পের একটা অংশ বলতেছিলাম যে একটা লোককে সে প্রমিস করছিল ভালো একটা লোক ছিল কতগুলো ভাই তাদের বোনকে রেখে যাবে তো ওই লোকের ইসরায়েলের গল্প আর কি ওই লোকের জিম্মায় রেখে যায় তারপরে সে অনেক খারাপ কাজ কাজ করে লাস্টে যখন তার মৃত্যু হবে মানে তাকে ওরা মৃত্যুদণ্ড দিবে বা ই করবে তখন শয়তান বলছে যে তুমি যদি আমার শেষদা দাও তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি তোমার বাঁচানোর সে শেষ পর্যন্ত শেষ দাও দিচ্ছে শয়তানকে তারপর তারপরে বলছে যে আমার কোন ক্ষমতা নাই আমি তোমার রক্ষা করি শয়তানের প্রমিস গুলো এই ধরনের হয় যাই হোক এরপরটা আসেন শয়তান এক্সেসেস ইউর ইউ থ্রু অ্যালকোহল অ্যান্ড গ্যামলিং শয়তানের আপনার আপনার ভিতর প্রবেশ করার রাস্তাগুলো যতগুলো সবই খারাপ রাস্তা সালাম তারপরে হচ্ছে পার্টিকুলারলি অ্যালকোহল এবং গ্যামলিং এই দুইটা জিনিসে যখন মানুষ যায় আপনি দেখবেন তারা এমন কাজ করতে পারতেছে আদারওয়াইজ তারা যদি কোনোদিন করতে পারতো না আপনাদেরকে আমি বলছি যে আমার এই লাইনে আসার পেছনের একটা ঘটনা আমি বলছি যে দুই হাজার দুই হাজার বলতেছি উনিশশো সালের নিউ ইয়ার্স ইভ যেটা মানে উনিশশো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর যেটা ওই দিন আমি মানে একটা নিউ ইয়ার্স পার্টি দেখতে গেছিলাম কারো ইনভাইটেশনে আমি দেখলাম যে এই মানুষগুলো শ্যুট করা টাইপ করা মানুষগুলো একেবারে কুকুর বিড়ালের চেয়ে অধম আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল এবং এখান থেকে আমার একটা বড় ধরনের রিয়েলাইজেশন হইল যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডটা আসলে কিসের উপর চলতেছে বা কিভাবে চলতেছে আমি আমার যে ওয়েস্ট বিমুখতা একটা আমি আমার লেখালেখিতে তো ফুটে উঠে আমি তো লুকাই না এটা এটির কিন্তু রুট হচ্ছে এই সময়টাই আমি যে দেখছি সেগুলা সেগুলো দেখে আমি চিন্তা করতে শুরু করছি যে আসলে এরা কোথায় যাচ্ছে বা কি জন্য কি করতেছে আর কি শুরুটা ওইখান থেকে তো যাই হোক অ্যালকোহল এবং গ্যামলিং দেখবেন গ্যামলিং এ মানুষ এমনও হয়েছে যে নিজের ওয়াইফকে তারা ট্রেড করে ফেলছে পেপারে উঠে দেখবেন আমাদের আমাদের দেশে উঠে আর অ্যালকোহলের কথা তো জানেনি আপনারা মানে জাস্ট মানুষ আর পশুতে কোনো তফাত থাকে না ডিপেন্ডিং অন দা অন দা ই কি মানে আপনার কি বলে মাত্রাটা কতটুকু দ্যাট রিমাইন্ডস মি আমি আমি আশা করি এখানে এই রুমে যারা বসে আছেন তাদের কেউ কারো কেউ কখনো বা এটা প্র্যাকটিস করেন না হেলথ ড্রিঙ্কের নামে যে জিনিসগুলো চালু আছে সেগুলোর ভিতরে অধিকাংশই হচ্ছে মাদক দ্রব্য এবং অধিকাংশই হচ্ছে লাইফ থ্রেটেনিং এফেক্ট আছে আর কি মানে আপনার কিডনি থেকে শুরু করে আপনার ইন্দ্রিয়গুলোর অনেক কিছুকে ড্যামেজ করে দেওয়ারই আছে যদিও আপনি টেম্পোরারিলি একটা সিপ নেওয়ার পরে আপনার মনে হতে পারে যে আপনি ইনভিগোরেটেড বা আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠছেন হ্যাঁ আপনি আপনি গাড়ি চালাইতেছেন আপনি ধরেন দশ ঘন্টা হয়ে গেছে দিনাজপুর যাইতেছেন তারপর আপনার চোখে একটু ঢুলু ঢুলু আসতেছে একটা খাইলেন আপনার মনে হলো যে শরীরটা গরম হয়ে গেল কিন্তু আসলে কিন্তু এটা আপনাকে মানে মানে জাস্ট মেরে ফেলতেছে আর কি জাস্ট জাস্ট কিলিং এজেন্ট আর কি এবং রিসেন্টলি বাইরে এসে যেগুলো এগুলো খুব ভয়ঙ্কর ভাইগ্রা টাইগ্রা মার্কা জিনিসটা কি গুড়া করে এগুলোতে মেশানো আছে মানে ভাইগ্রা ভাইগ্রা যে ইগুলো এই গুলা এইসে আসছে 
इसलमपन्थी ना उन्नीर पसंद करें खराब कथा एकदम उन्नी लिखें नाम लिखें कटार भर कत परसेंटेज की प्रत्येक मानुषारेबुलेट कर प्राइमरि सेकेंडरि टर्सियर लेवे दूरे थकब मदक बल्कि रियलैज करें मदक मदक एलकोहल पार्सेंटेज कम बेसि मदक ये जिन शुद्ध एट ना जा नष्ट कर गाजा सेंस के नष्ट करो जो कि लाइट ही मन हम से जो लाइट ही मन हो जो एडिक्टेड हो जाए तक सीगरेटो मैटर करना करे। एक मानुष के सीगरेट देना सीगरेट ना देना से दूरकम बिहेव कर मैटर कर से आपने देख दें सीगरेट ना वाइफर साथ मिसबिहेव करते करते जो क्यों छाड़ार चेषा कर जरा लंग टाइम स्मोकार नजबल एक समय सीगरेट खाइत आई नो व्हाट इट मीस जरा लंग टाइम स्मोकार ता देखें बिहेवियर पैटर्न टाइम चेन्ज हो ग समाज संसार मिस्चिफ आस फितना आसानी आस मारामी आसटी शयतान क्या शेष खोपाय फुल सदा शी लाल बैशाखे दिन बहुत कत जन सुंदर लगे ना चोखे सुंदर लगे भाईर का लागे आपन भाईर का लागे दुनिया समाजनासि कर समाज हानाहानी मारामारी सृष्टि कर जीवन एक घटना सिलेटा मद्रासा चलने कथागुल 
আমার কথাগুলো খুব শুদ্ধ ভাষায় না বাট আমি যদি শুদ্ধ বাংলায় বলতাম এবং একটা নর্মাল স্পিডে বলতাম তাহলে এভারেজ যারা শিক্ষিত যারা নিজেকে শিক্ষিত মনে করেন ক্লাস টেনে পর্যন্ত পড়ছেন অথবা আরো নিচে সিক্স সেভেনে পড়ছেন তাদের বোঝা উচিত ছিল না এটাই হলো লিসনিং কম্পিটিশন মানে শুনে আমরা বুঝতে পারি কিনা একটা খবর শুনলাম একটা বক্তৃতা শুনলাম শুনে বুঝলাম কিনা ইংলিশ বাংলা বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আরবিকও হইতে পারে এটা তো ওই রকমের একটা লেসন নিতে গিয়ে সে করছে কি সিক্সে ছেলে আছে মেয়ে আছে ওইখানে মাদ্রাসা সিস্টেম হচ্ছে যে যেহেতু আমরা আলাদা রুম দিতে পারি না ছেলেরা সামনে বসে মেয়েরা ফুল হিজাব নেকাবে পেছনে বসে টিচারদের সাথে টিচারের প্রেজেন্স ছাড়া কখনো তারা থাকে না কোনো চিটচ্যাট নাই এবং তাদের কমন রুমটা আলাদা করে দিচ্ছি আমরা অর্থাৎ ইসের সময় আপনার কি বলে ওই টিফিন টাইমে বা যখন ফ্রি টাইম তখন প্রেয়ার টাইম তখন তারা আলাদা কমন রুম আলাদা জায়গায় যাবে যতদূর পারা যায় সেপারেশন আর কি বাট কোনো চিটচ্যাট বা কোনো মতের আদান প্রদান নেই তো আমি ওই দিন স্পেশাল প্রোগ্রাম হওয়াতে আমি বললাম যে ঠিক আছে সব টিচারদের নিয়ে তাকে বললাম ওই ক্লাসটা নিতে আর আমি বাকি সব বাচ্চাদের একটা রুমে অ্যাসেম্বল করে তাদেরকে ওই এই টুকটাক ইসলামী প্রশ্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেছিলাম আমি হঠাৎ ওইখান থেকে বাইরে আমি কি একটু বলতে এসে দেখি যে আমার ভাই একটা ডায়লগ করে দিস আমার ভাই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে কিন্তু তবলিক করতো আগে সে নামাজ পড়ে মানে আল্লাহ মানে চালু সেন্স আল্লাহ ওয়ালা সে একটা ডায়লগ করে দিছে বিটুইন ক্লাসের একটা মেয়ের একটা ছেলের ভিতরে বললাম না এটা তো এখানে চলবে না এটা এখানে কোনো স্কোপ নাই কেন নাই বলেন তো কেন আমি বাধা দিলাম কেন এটা তো নেকাবের ভিতরে আছে হিজাবের ভিতরে আছে বইয়ের একটা ডায়লগ করতেছে টিচারের সামনে করতেছে তারপরে আমি না করছি কেন বলেন তো তার লজ্জাটা ভেঙে যাবে একটা ছেলের সাথে কথা বলা একটা লজ্জা আছে না একটা সংকোচ আছে এটি কিন্তু দরকার আছে এটা থাকা উচিত ইসলাম চায় যে আপনি বড় বড় করে গপ্প করবেন না চিটচিট করবেন না চায় না একটা একটা রুমের ভিতরে বলছে না যে একটা ছেলে একটা মেয়ে একত্রে থাকবে না কথা বলার সময় বলছে না মিহি সুরে এই মানে হাইচ্ছা খেললে কথা বলবেন না যদি কোনো আনসার করতে হয় ওয়েদার ইট ইস টেলিফোন অর দা ডোর বলছে না কেন বলছে এগুলো যাতে ফিতনাগুলো নাই হয় এখন আপনি সেই লজ্জাটা ভেঙে দিচ্ছে আমি এখানে আপত্তি করছে ওইখানে হয়তো হাজার খানিক মানুষ ছিল অ্যানুয়াল ডে হচ্ছে একটা বড় মেয়ে বোরখার ভিতরে সে কিন্তু স্পটলাইটে মানে ধরেন আপনার ট্রাই কালার ওই আছে না সবুজ নীল সবুজ লাল লাইটের ভিতরে একলা দাঁড়ায় আছে দাঁড়ায় সে হাত দাঁড়ায় দাঁড়ায় একটা ইসলামী কিছু একটা প্রেজেন্ট করলো অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে তো হার্মলেস জিনিস এটা সমস্যা কি ফুল ফুল নেকাপ ফুল আবায়া ফুল হেজাব কিন্তু এফেক্টিভলি কি হলো এক হাজার লোকের সামনে দাঁড়ানোর লজ্জাটা তার ভাঙে গেল সে হাত নাড়তেছে তার ভয়েসটা ভয়েসটাও কিন্তু আওড়া ইন এ সেন্স যে ইফ ইট ইস মানে ওই ধরনের ভয়েস বা ই হয় এই সব কিছু কিন্তু তার চলে গেল আস এখানে অনেক কিছু চিন্তার আছে না মুসলমানদের অনেক চিন্তার ব্যাপার আছে যাই হোক আসেন তারপর কি পড়লাম যে শয়তান আপনার চোখে যেটা সুন্দর মানে আপনার চোখে খারাপ জিনিসটাকে সুন্দর দেখাবে ইভেল জিনিসকে দেখতে সুন্দর লাগবে এইটা শুনে কতজন অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন এখানে আমাদের বড় বড় সায়করাও আছেন এখানে মানে ওই প্রোগ্রামটাকে সাংঘাতিক রকম অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন যে প্রোগ্রামটার কথা আমি বলতেছি যে কত সুন্দর এটা কত স্মার্ট মানে ইসলাম মানে কি যুবতুবু হয়ে থাকতে হবে নাকি ইসলাম মানে বুঝছেন না হাত নাইরা জাকের নাইকি স্টাইলে ওইখানে আরাবিক বললো ইংলিশ বললো কত সুন্দর লাগছে দেখতে কিন্তু এফেক্টিভলি আসলে কি হচ্ছে এটি চিন্তা করলে আপনি বুঝবেন যে কি হইল এখানে তো এইগুলা আসলে যাই হোক দেখতে সুন্দরই লাগে আমাদের কাছে এরপরে বলতেছে যে শয়তান ট্রাইস টু ডিভাইড পিপল অ্যান্ড কজ কনফ্লিক্ট বিটুইন দেন ভাগ করাইতে চায় আর কনফ্লিক্ট ই করতে চায় যে সমস্ত জিনিসগুলো অত্যাবশ্যক না যে সমস্ত জিনিসগুলোকে ডিফার করা অত্যাবশ্যক না এখন আপনি আমারে বললেন যে চলেন হাইকোর্টের মাজারে যাই গিয়া ওইখানে একটু দোয়া খেয়ার করে আসি এটাতে ডিফার করাটা অত্যাবশ্যক কারণ কি এটাতে আমার ইমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমার ইসলাম নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই না অত্যাবশ্যক কিন্তু যে সমস্ত জিনিসের ডিফার করাটা অত্যাবশ্যক না সেই সমস্ত জিনিসগুলোতে আমরা ডিফার করে ফিতনা সৃষ্টি করব না বা সমাজের ভিতর ভাগাভাগি করবো না কালকে রাত্রে আমি মহাখালের ওই ইসে বলতেছিলাম যে আপনার তারাবের নামাজ দুই দুই করে পড়া যায় এই এই কথাটা যদি রসুল সাহেব থেকে এসে থাকে তাহলে যে মসজিদে বিশ রাখাত নামাজ পড়ে সেই মসজিদে এন মাস ফর্টি পার্সেন্ট অফ দ্য মানুষ আট রাখাতের পরে বাইর হয়ে যাওয়াটা যে এই কারণেই মানে এই যে ডিভাইড ডিভিশন ক্রিয়েট করার কারণেই কিন্তু মোহাম্মদ বিন সালেল হোসাইমিল এবং আব্দুল আজ বিন বাজের মতো সৌদি স্কলাররা বলছেন যে যে সোসাইটিতে বিশ রাখাত পড়া হয় সেই সোসাইটিতে সবাই উচিত একতার খাতিরে সমাজবদ্ধতার খাতিরে কমপ্লিট নামাজটা পড়া মাঝখানে চলে না আসতে বলছে কেন এই ডিভিশনটা শয়ত
একটা দিনের আমল করার নাম নিয়ে কিন্তু আপনাকে এটা করাচ্ছে এবং এতে থেকে মারামারির উদ্ভব হচ্ছে উল্টাটাও ঠিক মানে আপনি আর আট রাখাত পরে যে মসজিদে ওইখানে গেলেন ওইখানে আপনি আট রাখাত পরেই করে আসবেন ওইখানে আপনি চিল্লা চিল্লি করবেন না যে কেন এখানে আট রাখাত পড়া হয়েছে মানে সমাজবদ্ধতার ব্যাপারে যে জন্য সারা সৌদি আরবে আট রাখাত পড়লেও মসজিদুল হারাম এবং মসজিদ নবাবিতে বিশ টাকাত পড়ে কেন কারণ ওইখানে আরবদের চেয়ে আজামিদের সংখ্যা বেশি থাকে এবং এইসব আজামিরা এটা নিতে পারবেন না বা এখান থেকে ফিতা শুরু হবে ওয়েরেজ বিশ টাকাত পড়াতে তো কোনো নিষেধ নাই এবং এটা দিনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিস না যে আট টাকাত পড়তেই হবে আমাকে সেই জন্য এত বড় বড় জ্ঞানী স্কলাররাও এটা ওইখানে এলাও করেন বা এটাকে এন্ডোর্স করেন ওয়েরেজ আমাদের দেশে দেখবেন এই দুই চারটে কিতাব পড়া স্কলাররা বলবেন যে আর এটা মানে আট টাকাত বেশি পড়া যাবেই না 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 আরেকজন বলবেন বিশ টাকা আমি একদিন একটা ইসলামী ম্যাগাজিন ভুলে গেছি আমি হয় ঠিকানা অথবা মদিনা দুইটার একটা মানে ওইগুলো রাখতাম অনেক বছর আগে তো একটা প্রশ্ন করছে একদিন তারাবির নামাজ কয় রাখা উত্তর দিয়েছেন বিশ বিশ এবং বিশ রাখা তিনবার বলছেন আরকি বিশ বিশ এবং বিশ রাখা বুঝছেন তো এই এই যে জিনিসগুলো এই ফিতনা গুলা এই এই ছোটখাটো জিনিসের জন্য এই এইগুলা শয়তান চায় যে আমরা এইভাবে ডিভাইডেড হই কালকে ওইখানে ঈদের কথাটা বললাম এই নতুন গ্লোবাল আর লোকাল শুরু হয়েছে না একটা গ্লোবাল আর লোকাল হাজব্যান্ড একদিন ঈদ করে বউ আরেকদিন ঈদ করে আমি চিনি এর ফ্যামিলি হাজব্যান্ড আগের দিন করছে বউ পরের দিন বউ আমার জিজ্ঞেস করছে এনাম ভাই ও তো এরকম বলতেছে আপনি কি করবেন আমি বললাম যে তুমি কি করবো করতে পারেন আমি এটা করবো আর ঠিক আছে আমিও এটা করবো তাহলে কি হলো হাজব্যান্ড আগের দিন করছে বউ পরের দিন করছে আর কি আমাদেরই ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আর কি দুজন দুই দিনে ঈদ করছে আর কি তো এই যে জিনিসগুলো শয়তান এগুলো চায় এগুলো ডিভিশন না এগুলো ডিভিশন তো এইগুলো এমন জিনিসের ডিভিশন যেসব জিনিসের ডিভিশন পারমিটেড না আপনাকে আগেই বললাম আপনাকে হাইকোর্টের মাদারে নিয়ে যাইতেছে দোয়া করতে এখানে ডিভিশন পারমিটেড এখানে সারা দুনিয়া একদিকে থাকলো আপনি একদিকে থাকবেন পারমিটেড কিন্তু এই জিনিসগুলোতে ডিভিশন পারমিটেড না লোকেদের সাথে ঈদ করতে বলা হয়েছে লোকেদের বলতে আপনার কমিউনিটির কথা বলা হয়েছে ঢাকা শহরে যদি এক কোটির লোক থেকে থাকে এক কোটির লোকের ভিতরে মানে নিরানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার করতেছে একদিকে আর দশ হাজার মানুষ নিয়ে আপনি বসুন্ধরা আলাদা করে একটা জামাত করতেছেন এর আগের দিন এটা লোকেদের সাথে ঈদ করা হলো না এটা হলো ফিতনা সৃষ্টি করা হলো এটা হলো শয়তান ঋষি আপনার ট্র্যাপে পা দিলেন আর এরপরের পয়েন্টে আসেন শয়তান থ্রেটেন্স ইউ উইথ পোভার্টি এটা অত্যন্ত বড় একটা পয়েন্ট ফিয়ার ইজ দ্য কি আমরা বলি একটা কথা শুনছেন না কথা শুনছেন নাকি এটা একটা ফ্রেজ একটা আমাদের সময় ছিল মাসুদ রানা হইলো তখনকার বখাটে পোলা পানের পড়ার বস্তু ছিল তো এখানে একটা উনি আমার জেনারেশনে উনি কিছুটা জানবেন শত্রু ভয়ঙ্কর একটা বই ছিল এটা মানে অলমোস্ট ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ওইখান থেকে চুরি করা আর কি অ্যালিস্টার ম্যাকলেন্স এর ওই বইটা ফেয়ার ইজ দেখি ফেয়ার ইজ দেখি কথাটা হচ্ছে এটা আমরা অন্য প্রসঙ্গে বলি কর্পোরেট কালচারের ব্যাপারে বলি কর্পোরেট কালচারে যে আপনাকে একান্ত বর্ষ স্লেভ হিসাবে ধরে রাখছে তার পেছনে ফর্মুলাটা হচ্ছে ফেয়ার ইজ দেখি আপনাকে অল্প বয়সেই এত এমিউনিটিজ এর টেস্ট দিয়ে দিছে আপনার একটা এয়ার কন্ডিশন রুম দিছে আপনার রিভলভিং চেয়ার দিছে আপনার পাঁচ হাজার টাকা ফ্রি টপ টাইম দিছে আপনার ট্রাভেলিং এ গেলে ফার্স্ট ক্লাস অথবা প্লেনের ই দিছে বুঝছেন না আপনার ভালো করে মৌচ জ্বালায় নেই এখন কথার কথা এখন যেদিন নিয়ে আপনার হাউস লোন দিয়ে দিছে কার লোন তো দিছেই গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছেন অলরেডি আপনি হাউস লোন এরও প্রমিস করছে যে হাউস লোনও দেওয়া হবে এরপরে বস আপনার একদিন দেখে নেই বলে তুমি স্টুপিড তুমি এই কাজটা কেমনে করলা আপনার ইগোতে লাগলো আপনি মানুষের লাগার কথা আপনার মানে এখন ইচ্ছা করতেছে সবকিছু ছুড়ে বাইরে যাবেন কিন্তু অলরেডি আপনাকে ফেয়ার ইজ দেখি বানাই দিছে মানে আপনার ভয় আসবে তখন যে এই আমি আপনি আপনার ভিজুয়ালাইজ করবেন যে এই এয়ার কন্ডিশন রুমের জায়গায় একটা ছাপলা ঘর এই রিভলভিং চেয়ারের জায়গায় একটা কাঠের ক্যাস ক্যাস করতেছে সে আর বুঝছেন না তারপর ফার্স্ট ক্লাসের জায়গায় থার্ড ক্লাস প্লেন তো বাদই দিলাম টক টাইম কোথায় যাবে নিজের পয়সা দিয়ে আপনি আর পারবেন না এটা হচ্ছে কর্পোরেট কর্পোরেট ইসের চাবিকাঠি হচ্ছে ফিয়ার ইজ দেখি এটা আমার কথা না এটা ওদের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কথা তারাই এটা বলছে যে কর্পোরেট কালচারে যে ধরে রাখে মানুষের আর এই যে মানুষগুলোকে স্লেভ বানাইছে যেটা বলে যে আগের দিনের মাস্টারদেরকে স্লেভরা চিনত আগের দিনের মনিব যে তারে কৃতদাসরা চিনত দরকার হলে একটা এক ঘা লাগায় মারিয়ে ফেলছে অনেক সময় যে তুই বেটা আমার এত লাভ থেকে কোথা মারিস আমি আর এটা নিতাম না আছে না এখনকার মাস্টারকে কেউ চিনে না এখনকার মাস্টার কি করবে আপনাকে একটা নোটিস ধরাই দিবে একটা চিঠি ধরাই দিবে যে ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড দ্যাট ইউর সার্ভিস ইজ ন লঙ্গার
আপনি যা পছন্দ করে সেই আপনার চাকরিটা খাইতেছে কিন্তু আপনি তারে কোনোদিনই করতে পারবেন এটা হলো কর্পোরেট কর্পোরেটই তাই এখানে বলে ফেসলেস মাস্টার আপনি এখন স্লেভ আপনি এখন কর্পোরেট পিসের স্লেভ কিছু দাস একবার ডুকলার বাড়িতে পারেন না ছাড়তে পারেন না আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারেন না সময় সম্পদ শ্রম মেধা কিছুই আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারেন না আপনার আপনাকে কি কি দিয়ে করে শয়তান পভার্টির ভয় দেখায় আপনার এগুলো ঐশ্বর্য থাকবে না আপনার এই লাইফ থাকবে না আপনার ইমিউনিটি থাকবে না এই ভয় দেখায় দেখায় আপনাকে দিয়ে স্লেভের মতো কাজ করে নি ফেসলেস মাস্টার এই মাস্টারের কোনো ফেস নাই এই একই এসে আপনাকে বলে যে দুটি সন্তানই যথেষ্ট একটি দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় এই একই ফর্মুলা দিয়ে আপনার ভিতরে ঢুকেছে কিন্তু যে পভার্টি আপনার ভয় লাগে যে প্লেটা একটা বাড়লে খাইতে দিব কই থেকে অথচ আপনি আপনার আপনি হয়তো আপনার আব্বা যা ইনকাম করতে তার হয়তো দশ গুণ ইনকাম করতেছে বা দশ গুণ বেটার খাইতেছে রোজই আপনি মানে বাজার বাসা মাছ আর গোস্ত খাইতেছেন আপনার আব্বা আপনি জানেন গ্রাম বাংলায় আগে কিন্তু কষাই কষাইখানা ছিল না জানেন তো না আগে ছিল না গ্রামে ছিল না কিন্তু কষাইখানা আমি যখন নানা বেড়িতে যাইতাম কোনো কষাইখানা ছিল না সপ্তাহে দশ দিনে ওই গ্রামের মানুষ মিলে একটা গরু জবাই দিত তারপরে এক একটা ভাগা করলো ধরেন বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকার ভাগা করলো এক ভাগা উনি দুই ভাগা উনি যে যা নিল নিয়া জাল টাল দিয়া তখন তো ফ্রিজও ছিল না জাল টাল দিয়া যে কয়দিন খাওয়া যায় খাইলো শেষ আজকে আপনার ডেলি মিট খান না ঢাকার মানুষ ডেলি মিট খাইতে পারে না ডেলি মিট খাইতে পারে ডেলি বিফ খাইতে পারে ডেলি উন্নত শ্রেণী খাওয়া খেতে পারে তারপরে আপনি ভয় করেন যে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভালো হয় আপনি ভয় করেন এটাই শয়তান আপনাকে এই ভয়টা দেখায় সুরা সুরা বাকারার দুইশো আটষট্টি নাম্বার আয়তে আল্লাহ বলতেছেন শয়তান থ্রেটেন সি উইথ পোভার্টি অ্যান্ড অর্ডার সি ইউ টু ইমরালিটি আপনাকে গরিবের ভয় দেখায় আর আপনাকে অসৎ কাজ করতে অর্ডার করে গরিবের ভয় দেখা আমাদের দেশে ভেরি সুন অলরেডি হয়ে গেছে আরো পনেরো বিশ বছর পরে ইয়াং জেনারেশনের মানুষ আর বিয়ে করতে চাবে না সংসার করতে চাবে না তারা মনে করবে ইট ইস বেটার সংসার না করেই ভালো আছে ভেরি সুন কারণ আমরা তো ওই যে আল্লাহ রসুলের সেই সেই হাদিসের মতো ওদের পিছনে পিছনে সাপের গর্তে ডুবব ওরা এইসবের ভিতর দিয়ে গেছে এক সময় বিয়েটাকে তাদের বাহুল্য মনে হয়েছে ঝামেলা মনে হয়েছে টাকা দাও পয়সা দাও খাওয়া দাও ওষুধ করাও চিকিৎসা করাও কি দরকার বিয়ার যে ওয়ান অফ দ্য মেজর রিকোয়ারমেন্ট যেটা এটা এমনি হচ্ছে কাজে বিয়ে করে লাভ কি আমার দেশ ঠিক সেই পথে যাচ্ছে অলরেডি সেই পথে অলরেডি ইয়াং জেনারেশন সেই পথে কিন্তু ধরেন এখনো কমপ্লেন হয় নাই আর আগামী দশ পনেরো বছর ইনশাল্লাহ নজবিল্লা সেই সেই পরিণতিতে পৌঁছায় যাবে হাউ টু কম্বেট শয়তান এত কিছু তো আমরা বললাম শয়তান কি করাবে আপনার দিয়ে আমার করণীয় কি আমি কিভাবে তার ফাইট করব কিভাবে যুদ্ধ করব তার সাথে প্রথম কথা বলছেন মেক জিকের ওয়েন ইভিল থটস কামেন্ট ইউর হেড আল্লাহকে স্মরণ করবেন প্রথমত থটটা যে ইভিল এটা একনলেজ করবেন তবে তো আল্লাহকে স্মরণ করবেন আপনার যদি চোখে ওই যে ওয়াইজাকিল আলহম লাতুফ সিদু ফিলার দি কালু ইন্নামা নাহনু মুসলিহুন এটা যদি আপনার মনে হয় তাহলে তার আপনি আপনার যদি মনে হয় আমি তো ভালোই করতেছি তাহলে তো আপনার আপনার জিকির করবেন না তাহলে খারাপ জিনিসটা যে থটটা যে খারাপ এটা আপনার মাথায় পয়লা একনলেজ করতে হবে তারপরে আপনাকে জিকির করতে হবে এটা বলতেছেন আমি এখানেও আসবে হয়তো বা অন্যত্র বলছেন যে কোরআন তেলাত করতে পারেন আপনি যখন আপনার মনে হচ্ছে যে আজকে একটা বিশেষ সিরিয়াল আছে এটা মিস করা যাবেই না হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম এ বি জেড টিভিতে আছে না এ টু জেড আমাদের এখন চ্যানেল এ টু জেড এর বেশি এ টু জেড তো কটা ছাব্বিশ টাকা কর না চ্যানেল তো অনেক তো সৎখানিকের ঘরে হয়তো বাংলাদেশে হয়তো সৎখানিক মানে হয়তো সব কম্বিনেশন সবাই নাই কিন্তু সৎখানিক চ্যানেল হয়তো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল এখন আর কি শয়তান যখন আপনার সাজেশন দিচ্ছে যে এইটা না দেখলে নয় যদি আপনি একনলেজ করতে পারেন যে এটা তো একটা খারাপ কাজের সাজেশন দিতেছে তখন আপনি কি করবেন জিকের জিকেরের ভিতর বেস জিকের কি কোরআন তেলা আমরা জানি জিকের মানে কোরআন তেলা কোরআনকে আল্লাহ জিকির বলছে কোরআনের একটা নাম হচ্ছে জিকের এবং জিকির মানে কি রিমেম্বারেন্স আল্লাহ স্মরণ তাহলে বেশ স্মরণ কি করতে পারেন আপনি কোরআন তেলাত করতে পারেন এটা বোধ আসবে পরে আমি যাই হোক এখানে শুধু উনি একটা লাইন বলছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে যখন একটা খারাপ কিছু তাদের ভিতরে আসে ইম্পালস শয়তানের ইম্পালস প্ররোচনা আসে ভিতরে তারা আল্লাহকে ই করেন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সাথে সাথে তাদের ভিতরে দে হ্যাভ ইনসাইট তাদের ভিতরে তারা বোঝে যে জিনিসটা কোথায় খারাপ কিভাবে তাকে জিনিসটা ই করতেছে বিপদগামী করতেছে এটা তাদের তারা বুঝবে যে কোনো খারাপ কাজ ত্যাগের প্রথম শর্ত হচ্ছে অ্যাকনলেজ করা যে এটা খারাপ কাজ 
যে কোনো খারাপ কাজ আমাকে অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন চাকরি বাকরি নিয়ে জিজ্ঞেস করেন অনেকের ভিতরে ফিতরা আছে তাদের ভিতরে কষ্ট হয় তারা এই এই দুই তিন দিন আগে পটুয়াখালী থেকে আমি চিনিও না এক সৈনিক ফোন করছে স্যার আমার চাকরিটা কি হালাল না হারাম আর কি তা আমি বললাম যে দেখেন আমার চাকরি বলতে যদি আপনি গভর্নমেন্টের চাকরি বলে থাকেন প্রাইমারিলি গভর্নমেন্টের চাকরি হালাল প্রাইমারিলি আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের চাকরি হালাল বলে স্কলাররা বলেন কিন্তু কাজটা যদি আপনার হারাম হয় যে আপনি চাকরি নিয়েছেন পর্যটন কর্পোরেশনের বারে এখন আপনার চাকরি গভর্নমেন্টের ঠিক আছে কিন্তু আপনার কাজটা হইলো যে কাস্টমার আসবে তার মত সাফ করা এই চাকরি আপনার জন্য হালাল হবে না যদি আমরা বলতেছি গভর্নমেন্টের চাকরি হিসাবে যদি আপনি বলেন প্রাইমারিলি হালাল কিন্তু কাজটা আপনার হারাম কিনা এটা আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি বিচার করবেন যে যে কাজে আছেন সেটাতে বিচার করতে পারবেন না গভর্নমেন্টের চাকরি কি সব কি এক সব এক না তো ওই যে বললাম পর্যটন কর্পোরেশনের বারে আপনার চাকরি অথবা আপনার গভর্নমেন্টের যেগুলো ফাইভ স্টার হোটেল ফুল গভর্নমেন্টের আছে গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্ট টোন বা গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রিত ওইখানে আপনি চাকরি দিয়েছেন এটাও ইন সেন্স গভর্নমেন্টের চাকরি ধরেন তাই এখানে গিয়ে আপনি কি করতেছেন মদ সাফ করতেছেন আর মদ খাওয়াইতেছেন মানুষের এটা তো হালাল হতে পারে না এইভাবে দেখবেন আর কি জিনিসটাকে যাই হোক তখন ওনাকে আমি যেটা বললাম যে প্রথম স্টেপ হচ্ছে অ্যাকনলেজ করা যে আমার এই কাজটা ঠিক না যে যেখানে আসি আমরা অ্যাকনলেজ করে তারপরে স্টেপ হবে ওনাকে বা অন্য যে কোনো যে কাউকে আমি যখন অ্যাডভাইস দিই এই অ্যাডভাইস দিই তারপরে এটা হবে কিন্তু জেনারেল রুলিং না তারপর একটা হবে স্পেসিফিক রুলিং আপনার ফ্যামিলির অবস্থা আমি জানি না আপনার ফ্যামিলিতে চল্লিশটা প্লেট পড়ে আপনি একা আর্ন করেন আপনি এই মুহূর্তে ভট করে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আপনি একেবারে বেকার হয়ে গেলেন এই চল্লিশটা মানুষের হয়তো রুটি রোজগার বা রিজেক বা তাদের জীবন ধারণ অথবা তাদের ইটাই খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তাদের সবাই ইমানের লেভেল এক নাও হইতে পারে সবাই এটার উইজডম বুঝতে নাও পারে এগুলো আপনার চিন্তার ব্যাপার আছে কিন্তু অ্যাকনোলেজ করবেন অ্যাকনোলেজ করে তারপরে চেষ্টা করে যাবেন এখান থেকে বাইর হয়ে আসেন যে যেখানে আসেন এখান থেকে বাইর হয়ে আসেন কিন্তু ওই যে শয়তান আপনাকে ভয় দেখাবে এই কয়েকদিন আগে আমাদের একটা ব্যাংকার ভাই আমার কাছে বলছিল চাকরির জন্য ইয়াং ছেলে সে বিয়ে করেন এখন কিন্তু সে খুব কনসার্ন এটা নিয়ে একটা প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি করে তার একটু লাইবিলিটি আছে তার মা তার আব্বা মারা গেছেন মা বিধবা এবং একটু অসুস্থ বোনটা একটা বোন বোধে হ্যান্ডিক্যাপ তো সে আমাকে রিকোয়েস্ট করাতে আমি গার্মেন্টস এর মালিক এক ভাইকে বললাম যে ওনার সাথে তারাও তাকে নিতে আগ্রহী কারণ সে ইয়াং এখনো এবং সে পড়াশোনায় ভালো স্ট্যান্ড করাটোরা এবং সে তার ভিতরে একটা ক্লাস আছে এক ধরনের ক্লাস আছে তো সে যখন ওইখানে গেল তাকে ওনারা বললো যে আমরা তো আপনাকে নিতে চাব বা আমরা অনেক দূর দেখবো আপনাকে যদি নেই আমরা কারণ আপনি আমরা আপনার আপনার ইটা পছন্দ করতেছি আপনি যেভাবে ই করতে ছাড়তে চাচ্ছেন বা কিন্তু আপনি একটু ভালো করে বুঝে নেন যে আপনি এই কাজ কাজে আপনার 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 স্যাটিসফ্যাকশন আসবে কিনা বা আপনি আপনি থাকতে পারবেন কিনা বা আপনি তো তাকে ট্রায়াল একদিন না দুই দিন এক শনিবারে গেছে আরেক শনিবারে গেল এই গত শনিবারে তারপর আমাকে এসে ফোন করছে ফোন করে বলতে সাহেক আমি তো আগে গেলাম এখানে কাজটা তো একদম অন্য ধাঁচের তো আমার ফ্রেন্ডরা বলতেছে যে আমি এটা অ্যাডজাস্ট করা খুব কষ্ট হবে আর বুঝছেন তো মানে সব নেগেটিভ ই আর কি আমি বললাম দেখেন আমি আপনাকে চাকরি দিতে চাইনি আমার আপনাকে দরকার ছিল না বা আমার ওই ফ্রেন্ড যার গার্মেন্টস আপনাকে পাঠাইছি তারও কোনো এমপ্লয়ি দরকার ছিল না তাদেরকে আমি আপনার জন্য পজিশন ক্রিয়েট করতে বলছি আপনি আমাকে বলছেন আপনার রিক্লাস উপর ভিত্তি করে আমি তাদেরকে বলছি আপনাকে শয়তান এই ভয় এই যে বলতেছে পভার্টির ভয় বাই এই ভয়টাই আপনাকে দেখাবে কারণ এইটা ছিল আপনার জন্য একটা উইন্ডো অফ অপরচুনিটি উইন্ডো অফ অপরচুনিটি মানে এটা জীবনে বারবার আসে না আপনি আপনার পুরো লাইফটাকে আরেকটা লাইনে ঘুরাই দিতে পারতেন আপনি এখনো ইয়াং আপনি আপনি আপনার এফিসিয়েন্সি দেখায় তাদের একজন হয়ে যেতে পারতেন এবং তারা দেবের আস্কিং ফর ইট তারা দুজনই আমাদের এজ গ্রুপের তারা একটা ইয়াং এনার্জেটিক ছেলেকে তাদের একজন হিসাবে নিতে চাচ্ছে অর্থাৎ দে আর লুকিং মানে ভবিষ্যতে অনেক দূর দেখতেছে তারা কিন্তু আপনাকে কি করলো এই যে স্টাক আমি কত জনকে চিনি কত জনকে চিনি তারা গত পনেরো বছর আগে আমার সাথে পরিচিত বা তেরো চোদ্দ বছর আগে পরিচিত তারা চোদ্দ বছর আগে বলছে যে স্যানিটারে চাকরি করত বদলোক স্যানিটার ব্যাংকে এখন অন্যত্র আছে পনেরো বছর আগে বা চোদ্দ বছর আগে সে আমাকে বলছে যে সে ছাড়তে চায় আজও সে ছাড়তে পারে না চাকরি বিকজ ওই যে বললাম ফেয়ার ইজ দেখি ফেয়ার ইজ দেখি এখন সে একটা ব্যাংকের কান্ট্রি ম্যানেজার বিদেশি ব্যাংকের কান্ট্রি ম্যানেজার সে বিশাল পোস্ট এখন তো আর মানে একেবারে নেক্সট ইম্পসিবল আর কি কারণ সে যে কোনো চাকরিতে যাবে ইসলামিক ব্যাংকের কোনো চাকরি যদি নেয় বাংলাদেশে তার হয়তো দশ ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে তার স্যালারি মানে এই পর্যায়ে সে এখন 
বুঝছেন না ওই ব্যাংকিং জার্নাল টার্নালে তার মানে সে কত নাম করায় কাজ করছে এগুলোর ছবি উঠে আর কি তো এই যে জিনিসটা বলতেছে যে উইন্ডো অফ অপরচুনিটি যখন আসলো জীবনে একটা ক্রিটিক্যাল জাংচার বলি আমরা এটাকে মানে ক্রস রোডস বলে না মানে একটা মোড়ে এসে দাঁড়ায় একটা চান্স ছিল তার তখন তারে বললাম যে এই উইন্ডো অফ অপরচুনিটি সব সময় আসে না আপনার এই ছিল আপনার মেধা ছিল হয়তো আপনি ডাইভার্সিফাই করতে পারতেন নিজের কিন্তু শয়তান হয়তো আপনাকে সেটা করতে দিচ্ছে না আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে এই যে ফিয়ার ইজ দ্য কি যেটা বললাম একটু আগে আবু হুরাইরাদের বর্ণনা একটা হাদিস বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস আল্লাহ সুসাম বলছেন যে বলে নাম্বারের কথা যেটা বলা হয় নাম্বারের আমলে কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড পর্যন্ত পাওয়া যায় ইউজুয়ালি এই যে লাখ 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 আমল দেখেন না লাখের প্রথম কথা হলো লাখ নাম্বারটা ছিল না তখন এইটা দিয়ে প্রথমে বুঝবে না লাখ কোটি যে হিসাব উনপঞ্চাশ কোটি টাকা আল্লাহর পথে বের হয়ে এক টাকা ব্যয় করলে এই গল্প শুনছেন না আপনারা উনপঞ্চাশ কোটি টাকার সব পাওয়া যায় দেওয়ার এইটা প্রথমেই মিথ্যা হইল যে কোটির কোনো ফিগার ছিল না তখন মানে মিথ্যা ধরার প্রথমেই হইল যে অ্যারাবদের গণনা হয়তো থাউজেন্ড 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 এর হিসেবে গণনা হইতো কোটি কোনো ফিগার ছিল না মানে এই মিথ্যাচারের শুরুটা হইল এখানে আর এটা এমনি বোঝা যাইতেছে তাইলে আর আমার সারা জীবন দান করে কোনো লাভ আছে নাকি একবার চিল্লাই গিয়া এক টাকা দিয়ে দিলাম শেষ সারা জীবনেরটা শেষ এত জাকাত এত হজ এত ই করে কোনো লাভ আছে একবার করলে তো হয়ে গেল হজ বিল্লা একশো বার যে ই করবে ডেইলি উইল গেট দ্য রিওয়ার্ড ফর ফ্রিং টেন ক্যাপটিভ দশটা গোলাম আজাদ করার সব পাবেন তিনি হি ওর শি উইল গেট ওয়ান হান্ড্রেড ব্লেসিংস বারাকা পাবেন একশো বারাকা 100 कारण रिवार्ड एक्सेप्ट वन डिड मोर दैन दैट मानेजुते थका सारा दिन নাক ঝাড়া রিন্স মানে ঘুম থেকে উঠে না কি করা নাকের ভিতরে পানি দিয়ে উজু করলেই তো হয় সেটা উজুর সিস্টেমটা হয় না যে তিনবার রিন্স করবেন ঝাড়বেন সুন্না উজুর এটা দেখেন আমাদের ভিতর ই আছে সুন্দর কিন্তু মানে মানে সুন্না এইগুলো দেখায় এই যে আমরা দেখি যে মসজিদের ভিতরে আমার সবচেয়ে ঘিন্নার একটা কাজ দেখি যে মসজিদের ভিতরে মানুষটিকে নাক খোটায় বুঝছেন মানে আমরা সব আমি টকবক করে তাকায় থাকি যাতে মানে আমার কটপট করে তাকানো দেখে বোঝে না হলে আমার মানুষ ইচ্ছা করে বইলে ফেলতে যায় ভাই আপনি যে এইগুলো ফালাইলেন नरम हो जाए प्रथम बार पानी ढुकान पर नरम सेकेंड टाइम आरोप दिले थार्ड टाइम जो ब्लो कर बैठ हो जाए पांच बार उजू करें एकाधिक बार करें लेगे थकबेना अपने मस्जिदे बैसा पांच टाइम हिसाब से नाक खुटाते हैं অত্যন্ত ঘিন্নার একটা ব্যাপার না ওই সব মানুষের হাতে খাইতে ইচ্ছা করে না আমার মানে দেখার পরে ওদের কাছে মানে খুবই ঘিন্না লাগে আমার কাছে এটা একটা পার্সোনাল জিনিস বা একটা এটা ঘরে করার জিনিস এটা মসজিদে বসে করার জিনিস না তো এটা কিন্তু আমরা সুন্না মোতাবেক যদি উজু করতাম আমাদের এই যে অনেকে দেখবেন কানের ভিতরে ওই শুকনা এই লেয়ার পড়ে থাকে ওইটাও কিন্তু হইতো না যদি আপনি সুন্না মোতাবেক পাঁচবার ই করতেন খেয়াল করে পরিষ্কার করতেন বা ই করতেন যাই হোক মানে এই উইজডম গুলা বা মুখে দুর্গন্ধ যেটা ফাইভ টাইমস হ্যাঁ মিসওয়াক করলে মুখে দুর্গন্ধ থাকার চান্স জিরো 
বুঝছেন না আমাকে একজন ডাক্তার একবার ই করতেছিলেন এই যে দাঁতের ডাক্তার তখন বলতেছেন যে দুইবার অন্তত মানে আজকের দিনে দুইবার তারপরে বলতেছেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইতেন কি আর ব্রাশ করতেন পাঁচবার আর আমরা কি খাই আর আমরা ব্রাশ করি মাত্র একবার তাও একবারটাও কোনো সময় করি না সকালে উঠে করি একবারটাও কোনো সময় আলসামির জন্য আমার তো খুব সবচেয়ে আলসামির কাজের একটা মনে এটা এই যখন দেরি করে ব্রাশ করাটা রাতে শোয়ার আগে মনে এটা না করলে হইতো না মানে না করলে খুব ভালো হইতো আর কি এরকম মনে হয় যাই হোক আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন আমরা যে শুনলাম তার উপর আলম করা আমল করার সুবানা কাল্লাম বিহাম দেখা আশিদুল্লাহ আল্লাহ কত বিলাই